हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कंपनी एंड अ पार्टनरशिप तो एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है वो हम करने वाले हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आई होप कि मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करवा पा रहा हूँ ठीक है तो ये हमारा लेक्चर है आई होप कि आपको काफ़ी काफ़ी पसंद आएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइक बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे ठीक है तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के साथ तो, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फॉर्मेशन का कि कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है एक फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है तो फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कंपनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट नाइनटीन ठीक है तो कंपनीज एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ही उस वह कंपनी कहलाता है और पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो फिर वो पार्टनरशिप कहलाएगा क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट ठीक है तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आप चाहो तो करवा सकते हो ठीक है देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आप चाहो तो करवा सकते हो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है दूसरा पॉइंट है रेगुलेशन एक्ट तो कंपनीज एक्ट रेगुलेट की जाती है कंपनीज एक्ट नाइनटीन के द्वारा और पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप जो है उसे रेगुलेट किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन के द्वारा ठीक है तीसरा पॉइंट है लीगल स्टेटस तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कंपनी का जो जो स्टेटस है वो सेपरेट होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स ठीक है तो ये इसका जो है एक देखो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है ये है ना वेर अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो इसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं होता ये एक तरीके से डिपेंडेंट होता है ऑन द मेम्बर्स राइट चौथा पॉइंट है मेम्बरशिप तो कंपनी में देखो मिनिमम जो है दो लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम पचास लोग हो सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोग हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में और अगर आप अदर बिजनेस कर रहे हो तो फिर बीस होंगे ठीक है और कंपनी में मैंने पूरी बात नहीं बताई मिनिमम दो मेंबर होंगे या फिर मैक्सिमम पचास मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी में और अगर लिमिटेड कंपनी होगी मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी होगी तो वहाँ पे मिनिमम जो है सात लोग होंगे और मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है मैक्सिमम वहाँ पे कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं तो प्राइवेट वाले में लिमिटेशन हैं लेकिन गवर्नमेंट वाले में पब्लिक वाले में लिमिटेशन नहीं है ओनर्स लाइबिलिटी तो कंपनी में ओनर्स लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में लेकिन ओनर्स लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि पार्टनरशिप में जब दिक्कत होती है तो वहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है छठा पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग तो शेयर्ड बाई ओनर्स इन दिस इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड ठीक है तो प्रॉफिट जो होता है उन सब लोगों में शेयर्स कितने उनके पास हैं उसके बेसिस पे जो है जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे शेयर शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है बिजनेस स्टेबिलिटी परपेचुअल सक्सेशन डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द लाइफ तो किसी भी कंपनी में अगर किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है लाइक like कंपनी में अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है एंड कोई मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में वो कंपनी जो है बंद नहीं होगी क्योंकि वो कंपनी है लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म में चीज़ें उल्टी होती हैं पार्टनरशिप फॉर्म में जो होता है कंपनी बंद हो सकती है ठीक है लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या पार्टनर्स जो हैं अभी क्या वो इंसॉलमेंट हैं क्या उनके पास पैसे नहीं है फिर कंपनी को रन करने के लिए तो फिर वो कंपनी जो है वो डिजॉल्यूट हो सकती है तो बिजनेस स्टेबिलिटी हो गया डिपेंड्स अपॉन द लाइफ एंड इंसॉलवेंसी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स तो ये मैंने बता दिया आपको आठवां नंबर पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल कंपनी के क्षेत्र में जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं टू द अदर पर्सन इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफर द शेयर लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है नॉट ट्रांसफरेबल यहाँ पे आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टनर्स बिना पार्टनर्स की मर्जी के आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते ऑडिट इंटरेस्ट को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कंपनी में जो ऑडिट है वो कंपलसरी होता है पार्टनरशिप बिजनेस में रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है क्योंकि पार्टनर्स जो हैं अपने लेवल पे वो लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिटेड अकाउंट्स की जरूरत वहाँ पे नहीं होती है दसवां पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स ठीक है तो शेयर होल्डर इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी तो शेयर होल्डर जो होता है वो अपनी कंपनी का एजेंट नहीं होता इसलिए उसके पास कोई भी पावर नहीं होता हैज़ नो पावर टू बाइंड द कंपनी बाई हिज एक्ट तो किसी भी शेयर होल्डर के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती है कि वो अपने एक्ट
और कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है राइट तो सबको तो हम पावर नहीं दे सकते ना तो इसलिए वो चीज़ नहीं होती हाँ लेकिन जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो अपने बात को रख करके वो अपने चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं तो ज़्यादा शेयर्स तो जो जिन जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी उन्हीं के पास होगी है ना तो वो लोग फिर उतने हिसाब से जो है कंपनी को चलाते हैं ग्यारहवा नंबर पॉइंट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ठीक है ओके एक्ट डन द कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है इलेवन नंबर पॉइंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स रेस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इफेक्टिव एज अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी पब्लिक एज एज दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट ठीक है तो एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं देखो पब्लिक के ऊपर वो भी इसमें लागू होती है कंपनी में है ना बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किसी भी पब्लिक के ऊपर मतलब लोगों के ऊपर जो है आ, आप जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो पावर्स के मामले में बिकॉज वो जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर कंटेंड इन द पार्टनरशिप ठीक है एग्रीमेंट और ऑफ नंबर अवेल अगेंस्ट द आउटसाइडर्स तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो नहीं के बराबर होती हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो हो एक मिनट मैं माफ़ी चाहूँगा रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस ए कंटेंट देखो वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन जो है ना एक तरीके से कंटेन कर लिया गया है रिस्ट्रिक्शन मतलब है ठीक है लेकिन कंपनी के मामले में रिस्ट्रिक्शन जो होता है उसमें भी होता है दोनों में रिस्ट्रिक्शन होता है पर दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन पार्टनर्स के ऊपर होता है वो कंटेंट होता है राइट right, और यहाँ पे कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत तो चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लागू होती हैं तो दोनों में चीज़ें अलग अलग हैं यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो कानून है वो इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके हिसाब से जो पावर्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वाइंडिंग अप तो कंपनीज कंपनी को अगर आपको वाइंड अप करना है तो आपको कंपनीज एक्ट के तहत करना होगा और लेकिन अगर पार्टनरशिप को आपने अगर वाइंड अप करना है बंद करना है पार्टनरशिप बिजनेस को तो फिर उसको आपको अपनी मर्जी से करना होगा एट विल इसीलिए लिखा हुआ है अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी डज नॉट मेक इट्स मेंबर्स इंसॉल्वेंट ठीक है तो किसी भी इंसॉल्वेंट कंपनी को अगर आप वाइंड अप कर रहे हो किसी भी इंसॉल्वेंट कंपनी को अगर आप बंद कर रहे हो तो उसका असर जो है पार्टनर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा पार्टनर पार्टनर्स अगर रिच हैं तो वो रिच ही रहेंगे क्योंकि उनको उनकी लाइबिलिटी जो है वो वहाँ पे लिमिटेड रहती है कंपनी में ज़्यादातर लिमिटेड हुई होती है अनलिमिटेड वाला जो मैंने अभी आपको बताया था वो तो आपने देखना लिखा हुआ था उसमें कि वो जो है अभी प्रैक्टिस में नहीं है ठीक है तो इंसॉल्वेंसी अगर होती है कंपनी की तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो उसके जो मेंबर्स होंगे वो भी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा अगर पार्टनरशिप फॉर्म अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो जो इन, इन, जो जो पार्टनर्स होते हैं वो भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है सारी की सारी अपनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है उनको पे करना ही है ठीक है तो उनके पास तो पैसे बचेंगे ही नहीं है ना तो ये यहाँ पर चीज़ है तो यहाँ पर थर्टीन पॉइंट्स थे जिसमें हम लोगों ने डिस्टिंगशन किया है अभी कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस के बीच में आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय